എല്ലാവർക്കും സി എം എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടോപ്പിക് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടെക്നിക്സ് ആണുള്ളത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രീ കൺട്രോൾ ഇതിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് അസ് ദ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അറ്റ് ദി മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ദ റിലവൻ നെസസറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റാണ് അതായത് ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഇൻക്വർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എത്രയാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് വരേണ്ടത് എന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം ഫുള്ളായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഇൻക്വർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും സെയിം ആണ് അല്ല എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പീരീഡിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് അതായത് വാട്ട് ദ കോസ്റ്റ് ബിൽ ബി അതായത് എന്തായിരിക്കും കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കണം കോസ്റ്റ് എന്നാണ് അതായത് ഫുൾ എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കണം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് വരേണ്ടത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിൽ എന്തായിരിക്കും കോസ്റ്റ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കണം കോസ്റ്റ് എന്നാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ഫിഗേഴ്സിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ആക്ച്വലായിട്ട് വന്ന ഫിഗേഴ്സിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചറിലെ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പാസ്റ്റ് പീരീഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള വേസ്റ്റേജും സ്പോയിലേജും ഇനഫിഷ്യൻസീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ബേസിലാണ് അതായത് ഫുൾ എഫിഷ്യൻസിയിൽ വേസ്റ്റേജും സ്പോയിലേജും ഒന്നും ഇല്ലാതെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരേണ്ടത് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് യൂസ് വരുന്നത് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു നാല് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് കറൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എഫിഷ്യൻസി ഇതിൽ അതായത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സും മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു അതായത് ആ ഒരു ഹയസ്റ്റ് സ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗിന്റെ പ്രോസസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ദെൻ ഫൈൻഡിംഗ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ വേരിയൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് അതായത് വേരിയൻസിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് നമ്മൾ വേരിയൻസിനുള്ള റീസൺ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ആ വേരിയൻസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് മാനേജ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗിലെ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേരിയൻസിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം കൺട്രോൾ ആൻഡ് അൺകൺട്രോളബിൾ വേരിയൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫേവറബിൾ ആൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് വേരിയൻസ് ഉണ്ട് കൺട്രോളബിൾ ആൻഡ് അൺകൺട്രോളബിൾ വേരിയൻസ് കൺട്രോളബിൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഹെഡ്സിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേരിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോളബിൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വേരിയൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അൺകൺട്രോളബിൾ വേരിയൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫേവറബിൾ വേരിയൻസ് ആൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് വേരിയൻസ് നമ്മൾ വേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു വേരിയബിൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫേവറബിൾ എന്ന് പറയും ഇനി ഓർഗനൈസേഷന് ആ ഒരു വേരിയൻസ് കാരണം ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുക അഡ്വേഴ്സ് വേരിയൻസ് എന്നാണ് ഫേവറബിൾ വേരിയൻസിന്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് എഫ് അഡ്വേഴ്സ് വേരിയൻസിന്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് എ ഇനി ഈ ഒരു വേരിയൻസ് തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസ് ഉണ്ട് ലേബർ വേരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാം എക്സ്പെൻസസിലെ വേരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാം എഫിഷ്യൻസിയിൽ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വേരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസ് ആൻഡ് ലേബർ വേരിയൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം യൂസേജ് വേരിയൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രൈസ് വേരിയൻസും ഉണ്ട് യൂസേജ് വേരിയൻസിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സബ് യൂസേജ് മിക്സ് ആൻഡ് ഈൽഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ വേരിയൻസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രൈസ് വേരിയൻസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് എ ക്യു എസ് ബി മൈനസ് എ ക്യു എ പി ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് യൂസേജ് വേരിയൻസ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ് ചെയ്തതും അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് അതിന് വാല്യൂ ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസിലായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂസേജ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഈക്വൽ ടു എസ് പി ഇൻറ്റു എസ് ക്യു മൈനസ് എ ക്യു ആയിരിക്കും അതായത് എസ് ക്യു എസ് പി മൈനസ് എ ക്യു എസ് പി ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മിക്സ് വേരിയൻസ് മിക്സ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴ
AQSP, AQAP. This is the main item. This is the SQ. This is the standard quantity. SP is the standard price. AQ is the actual quantity. AP is the actual price. RSQ is the revised standard quantity. Now, we have the order. Then, we have the equation. First, material sub usage yield variance is 1 minus 2. That is SQ. QSP minus RSQ SP then material mix variance 2 minus 3 RSQ SP minus AQ SP then next material usage variance 1 minus 3 SQ SP minus AQ SP then next material price variance 3 minus 4 AQ SP minus AQ AP then material cost variance 1 minus 4 that is SQ SP minus AQ AP. Then you can correct these equations and you can easily do the material cost problems. Then next one is labor cost variance. Labor cost variance is the main variance. Efficiency variance and rate variance. This is efficiency variance. We have to classify the sub efficiency ideal time variance mix yield this is one of the details first we have cost variance actual direct wages that is standard diet we have fixed the direct wages we have a difference in cost variance labor cost variance next we have direct labor rate variance actual wages in the rate and standard wages in the rate we have a difference in the then direct wages rate variance we have a standard rate minus actual rate into actual hours that is SRAH minus ARH then next we have efficiency variance efficiency is the standard efficiency and actual efficiency we have a difference in the contributing equation direct labor efficiency variance equal to standard hours for actual production minus actual hours into standard rate that is SH minus AH into SR that is SR SH minus SR AH then next we have composition or mix of gang variance. Composition change in the world, we have variance or composition variance. We have to add the equation to the mix or gang or composition variance equal to actual hours at standard rate or standard gang minus actual hours at standard rate of actual gang. Then next we have yield variance. இது கண்டுபிடிக்கான் லிக்குவேசின் வாரையின்து standard cost per unit into standard output for actual mix and actual output then next வேண்டுதான் ideal time variance அதாது full time efficient ஆட்டு use இங்கும் வருந்தான் variance ஆடுது இது கண்டுபிடிக்கான் லிக்குவேசின் வாரையின்து standard rate into actual hours paid for minus standard rate into actual hours worked on that is the standard rate into ideal hours and the ideal time variance in the variable. This is the labor variance calculated to form the equations easy to form. This is the order of the order of the order of the order. First, SRSH, then SRRSH, then SRAH, then ARAH. அதில் SR நும் பரந்து standard rate, SH standard hours, RSH revised standard hours, AH actual hours and AR நும் பரந்து actual rate. இன்னும் first வேண்டும் தல் labor sub efficiency or yield variance ஆனும் அது நும் பரந்தில் 1 minus 2, SR, SH minus SR, RSH ஐயிருக்கிம் then labor mixer composition variance 2 minus 3, அதாது SR, RSH minus SR, AH ஐயிருக்கிம் then next labor efficiency variance இந்து வருந்து கையில் 1 minus 3 அதாது SR, SH minus SR, AH ஆனு then next labor rate variance 3 minus 4 அதாது SR, AH minus AR, AH ஆனு then labor cost variance இந்து வருந்து கையில் 1 minus 4 அதாது SR, SH minus AR, AH ஆனு அப்போம் இ equations correct ஐட்ட படிச்சு வேச்சு கையில் நம்க்கு easy ஐட்ட இயுரு labor cost variance இந்தே problems சியானாய்ட்ட சாதுக்கிறேன் இன்னி நம்குருக்கு சரியை example லேக்கு போகாம்
Product A required 10 kg of material at the rate of 4 per kg. The actual consumption of material for the manufacturing product A comes to 12 kg of material at the rate of rupees 4.5 per kg. Calculate material cost variance, material usage variance and material price variance. First, 10 kg of material at the rate of 4 per kg we require a standard quantity standard quantity 10 kg that is the price of standard price rupees 4 actual use of the quantity 12 kg actual quantity 12 kg that is the price of 4.50 that is the standard quantity we get 10 kg then uh, standard price 4 then actual quantity 12 kg actual price 4.50 now we can see the material cost variance material usage variance and material price variance we can use the equations we can easy to use अब हम कैलकुलेट करने द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस करने पड़ी के ना मटेरियल यूसेज वेरिएंस करने पड़ी के ना मटेरियल प्राइस वेरिएंस करने पड़ी के ना फर्स्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस करने पड़ी के आने वाला इक्वेशन है ना मटेरियल यूसेज वेरिएंस करने पड़ी के आने वाला इक्वेशन इन दो बारे में अब इबड़े नम्बरे standard quantity इन्दु बारे इन्दु द 10 नाना 10 into uh, standard price of 4 minus actual quantity इन्दु बारे इन्दु द 12 आना standard price of 4 अब 10 into 4 40 12 into 4 अ 48 अदा इधर minus 8 आने वाला material usage variance वाले इन्दु द minus आइडू उन्हें इन्दु नम्बरे denote तो एक का adverse a इन्दु बारे नेट आयेगा अब material usage variance कितनी rupees 8 adverse आन इनी next calculate ये अंदर देना next calculate ये अंदर material price variance आन material price variance calculate ये अंदर equation इंदा material price variance इन्दु बार निकाल दिया actual quantity into standard price minus actual quantity into actual price आन अब actual quantity into standard price इन्दु बार निकाल दिया actual quantity twelve into standard price four minus actual quantity twelve into actual price four point five इधर तो बार इन्दु तो minus six आन minus six से इन्दु बार इन्दु adverse आन अब material price variance वेर इन्दु तो rupee six adverse इन्हें material cost variance आन material cost variance कंट्रोल करने के लिए क्वेश्चन है ना standard quantity into standard price minus actual quantity into actual price है ना standard quantity इन्दु बारे में बोलते हैं standard price of four minus actual quantity twelve इन actual price of four point five है ना अब वो इधर इन्दु बारे में बोलते हैं इधर हमको calculate करने को कितने का forty minus fifty four है ना अदा इधर minus fourteen है ना नम्बरे material cost भी इन दो बारे का माइनस फोर्टीन दो बारे इन बा अदर अडवर्स जाना अब रुपीस फोर्टीन अडवर्स जाना मटेरियल कोस्टेड वेरिएंस है ना अब इन दे क्लास ले हम लोग पढ़ी चुदा स्टैंडर्ड कोस्ट इन दांतों पढ़ी चुदा बोले वेरिएंस इन दांतों पढ़ी चुदा बोले मटेरियल कोस्ट वेरिएंस उम लेबल कोस्ट वेरिएंस उम कैलकुलेट जी आना आटो ला इक्वेशंस उम हम लोग पढ़ी चुदा एग्जाम में वाला रे इम्पोर्टेंट आटो वाले नो एरिया आना तो मेन आटे 